赵丽颖的婚恋观：王一博，我好爱。当我们恋爱时，很容易因为一个人的优秀品质而爱上他。然而，结婚后，我们才知道，我们能不能相处的长久，最终重要的是你能不能承受他最坏的一面。许多人贸然结婚，最后以离婚收场。他们中的大多数人在婚前没有认识到对方的最低点，或者低估了最低点对婚姻的影响，所以最好在婚前试探对方的最低点，比如对方是否不清楚、是否小气、是否易怒等等。再问问自己，你能不能接受最坏的情况？如果不能接受，那就请尽快放下，因为一个人的最低点是很难改变的。如果他的最低限度在你的底线之上，那至少说明这段婚姻有一个可持续的基础，也会为你免去婚后的很多烦恼和困惑。我只是觉得我们过着我们的一生，我们不能只是在这个院子里走来走去。如果为了在男人面前争一口而强迫自己做一个恶心的疯女人，这辈子不值得。以后多攒点钱，游山玩水。自然会过上幸福的生活。王一博不仅因为帅气让观众为之疯狂，而且他冷酷酷的性格也被认为是演艺圈的稀罕之作。他很少说话，总是与女同事保持距离，让粉丝放心，因为男偶像约会或纠缠爱情丑闻几乎不可能。然而，他也很少分享他的感情，甚至结婚。值得注意的是。当被问及他未来的未婚妻是谁时，王一博得到了一个让许多人仰面的答案。因为你说这个幸运的角色就是你自己，有没有人像这个姓王的美男一样想娶自己吗？答案虽然莫名其妙，却一直暴露了王一博的泥泞。当然，以这样的未婚妻标准，女孩们只会沉默。很多女人一辈子都在丈夫身上围着男人转。为他做家务，为他生孩子，却从不为自己而活，付出了这么多，最后还是没有得到丈夫的理解。相反，她的丈夫出轨了，家庭不和睦。记住，一个人失去了自己，只会得到对方更加肆无忌惮的不尊重。其实，我们女人应该向男人学习，为自己而活。你可以在职场上努力工作，努力工作。你可以尽力省钱，为自己赚取可观的份额，也可以三五好友，游山玩水，自由奔放的生活。还记得最新的热点新闻吗？五十六岁的苏敏阿姨一生都在忍受丈夫的冷漠和残忍，最终选择了退休后独自旅行。她做了一个短视频直播，火遍全网。近日，她还与自私的丈夫提出离婚申请。赢得了阵阵掌声，所以女人千万不要让自己嫉妒男人，让自己变得丑陋，提升自己的能力，让自己更有价值，是女人一生的命题。不要辜负只有一次的人生。